வணக்கம் ஸோ டேஸ்ட் ஆஃப் காஷ்மீரோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் என்னன்றதை கெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் பார்க்குற ரெசிபியில் எல்லாமே இந்த இன்க்ரீடியன்ட் இருக்கும் ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ காஷ்மீர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனால இதுதான் ஒரு மெயின் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே அந்த மெயின் மசாலாங்கிற மாதிரி ஸோ எங்களோட குழம்பு மிளகாய் தூள் எப்படி அரைக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மோஸ்ட் ரிக்வஸ்டட் ரெசிப்பின்னு இதை சொல்லலாம் நிறைய பேர் என்னை கேட்டிருந்தீங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்றது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற அந்த ஸ்லிப் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் நான் இந்த மசாலாவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் அத்தை கிட்டே இருந்து இந்த ரெசிபி நான் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ இதை வச்சு தான் இன்னுமே நான் இந்த மெஷர்மெண்ட் கரைச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பேர் இருக்க ஃபேமிலி ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்க ஃபேமிலினா உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் உங்களுக்கு தாராளமாக வரும் ஸோ என்னென்ன பொருட்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்ஸுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மசாலாவாக இது மொத்தமாக அரைச்சி ஒரே மசாலாவாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சி பண்ணும் போது ஒரு டேஸ்ட் அது எல்லாமே உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த அக்கா கிடைக்கும் எங்கேருந்தும் நீங்கள் போயெலாம் சாப்பிட வேணாங்க ஸோ வீட்லேயே நீங்கள் தரமான ஃபுட்டாக நீங்கள் பண்ணி சாப்பிடலாம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் தனியாக எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு கிலோ தனியாக அது தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நல்ல குவாலிட்டியான தனியாகவாக அது நீங்கள் பார்த்து சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க நல்லா காஞ்சிருக்க தனியாகவாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது ஒரு கிலோ அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் சொல்கிற மெஷர்மெண்ட் உங்களுக்கு நிறைய வேணும்னா கூட நீங்கள் இதாவது டபுள் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கம்மியாக வேணாலும் நீங்கள் அதை குறைச்சிக்கலாம் இப்போ ஒரு கிலோ தனியாக்கு நம்ம அரை கிலோ மிளகாய் தான் நாங்கள் எடுப்போம் ஸோ ஈக்குவல் மெஷர்மெண்ட் எடுக்க மாட்டோம் மிளகாய் எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுப்போம் குண்டு மிளகாய் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த குழம்பு தூள் வந்து நிறைய இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஏங்க நீட் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் கேட்டிங்கன்னா எடுக்காதீங்க ஏன்னா நானும் அப்படி கேட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்து அது நல்லா அது நல்லா இல்லை இதோட டேஸ்ட் அதுக்கு வரல ஸோ நீங்களும் இந்த மிளகாவே எடுங்க அதுக்கப்புறமா தூரம் பருப்பு நம்ம சாம்பார் எல்லாம் வைப்போம் இல்லையா அந்த பருப்பு தான் ஸோ அது மட்டும் தான் நாங்கள் எடுப்போம் அது வந்து கால் கிலோ மெஷர்மெண்ட்க்கு நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது ஒன்று மட்டும்தான் போடுவோம் உங்களுக்கு அந்த குழம்போட அந்த திக்னஸ் சூப்பராக வரும் வேறு எந்த அரிசி பருப்பு எதுவுமே வேண்டாம் மிளகு வந்து நூற்றம்பது கிராமுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஸோ நல்ல காரமான மிளகாக இருந்தால் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதோடய ஃப்ளேவர் அது எல்லாமே இந்த தூளில் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா கடுகு கடுகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க இது கசப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க நீங்கள் நூறு கிராம் போடலாம் தாராளமாக அதே மாதிரி சீரகம் சீரகமும் பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ எல்லாமே நூறு கிராம் மிளகு மட்டும் தான் நூற்றம்பது கிராம் எடுப்போம் வெந்தயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுங்க அது வந்து நிறைய சேர்த்திங்கன்னா குழம்பு உங்களுக்கு கசப்பாயிரும் அதனால் அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் சுக்கு இது எல்லாமே நூறு நூறு கிராம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நீட்டு மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க குழம்போட கலர் அது எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சுக்கோட ஃப்ளேவர் கொதிக்கும் போது சூப்பராக இருக்குங்க குழம்பு அதுக்கப்புறமா நான் காஞ்ச கருவேப்பில் நான் ஆல்ரெடி வச்சுருந்தேன் அதனால் நான் அதை எடுத்திருக்கேன் இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் வாங்கி நீங்கள் காய வச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு நான் கருவேப்பில் எடுத்திருந்தேன் நீட்டு மிளகா எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கலர் கொடுக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அந்த காரம் அதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு அது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு அது நல்லாயிருக்கும் குட்டி பெருங்காயம் ஒரு பாக்ஸ் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அரைக்கும் போது போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சுருக்க இந்த கடுகு சீரகம் வெந்தயம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் எல்லாம் எதுவுமே பண்ண போகிறதில்ல இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் நான் வந்து இதை கொட்டி தான் அதை நான் வெயிலில் காய வைக்க போகிறேன் ஸோ மொத்தமாக நீங்கள் அதை கொட்டும் போது அது நல்லாவே உங்களுக்கு காயும் நீங்கள் வறுத்திங்க அப்படின்னா அதோடய டேஸ்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொஞ்சமாக மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைக்கும் போது அது சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு காய வைக்க முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் வறுத்து அரைச்சிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அரைக்க முடியாது உங்களுக்கு இந்த பவுடர் வேணும்னா கூட நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் என்னோடய மெயில் ஐடி கொடுக்குறேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ இது உங்களுக்கு நாங்கள் டெலிவரி பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இந்த பவுடர் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அந்த ரசப்பொடி சாம்பார் பொடி வேறு ஏதாவது இந்த காஞ்ச மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் அது எல்லாமே உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சொல்லுங்
குழம்பு ஒரே ஒரு மசாலான்னும் போது உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்குது இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு மசாலான்னும் போது நமக்கே அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ அளவுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த குழம்புல போட்டு நீங்கள் கரைக்கும் போதே உங்களுக்கு அது கரெக்டான பதம் எல்லாமே தெரியும் ஸோ நான் வந்து இதை மில்லில் கொடுத்து தாங்க அரைக்க போகிறேன் நல்லா காஞ்சதோ அதை நீங்கள் எடுத்து மூடி வைக்காதீங்க தண்ணி விட்டுரும் ஸோ கொஞ்சமாக திறந்து அது ஆறுனதும் நீங்கள் மில்லில் கொடுத்து அரைச்சிருங்க ஸோ எங்கள் மில்லில் அரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அவங்களே காய வச்சு தருவாங்க ஸோ அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க காய வச்சு அவங்களே அந்த பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துருவாங்க சூடாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க லைட்டாக திறந்து வைங்க வீட்டுக்கு வந்து ஸோ அதோட வாசனை போயிடும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களே சூப்பராக அரைச்சி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இந்த கண்டெய்னரில் எனக்கு ஒரு ரெண்டு கண்டெய்னர் வந்தது நான் வந்து ரெண்டு கிலோ தனியாக அந்த அந்த இதுக்கு நான் வந்து அரைச்சிருந்தேன் நீங்கள் என்னோடய ரெசிபியில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெசிப்பியில் நான் இந்த மசாலா சேர்த்துருப்பேன் ஸோ அதனால் நான் நிறைய பேர் என்னை கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஒரே மசாலாவாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு அது பண்ணுறதுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு வாட்டியாவது அவங்க அரைச்சிருப்பாங்க நல்லா நைஸாக அரைச்சி தருவாங்க ஸோ எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ அது நைஸாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த குழம்பு அந்த பதம் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் அது ஒரு மாதிரி துப்பி துப்பியாக இருந்தால் அது நல்லா இருக்காது அதனால் நீங்கள் நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்குது ஸ்டோர் பாட்டில் கிடைக்குது ஆனால் இந்த டேஸ்ட் இருக்குமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக இருக்காது அந்த கலரில் இருந்து அது எல்லாமே உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகும் ஸோ அதனால் வீட்டில் ரெடி பண்ணுறது ரொம்பவே பெஸ்ட் நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம வாங்குறதை விட வீட்டில் அரைக்கும் போது குவான்டிட்டி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறையவே கிடைக்கும் ஸோ மசாலா அரைச்சிட்டு அதில் உங்களுக்கு ரெசிபி பண்ணாமையா ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான ஒரு பிரிஞ்சால் ஃப்ரை பார்க்கலாம் நிறைய நான்வெஜ் ரெசிபிஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ வெஜ்லேயும் நீங்கள் இந்த மசாலா நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ரெசிபி தான் இது ஸோ இந்த மாதிரி பச்சை கத்திரிக்காவை நல்ல பெரிய கத்திரிக்காவை எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் கத்திரிக்காய் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த ஃப்ரை நீங்கள் பண்ணி சாப்பிடுவீங்க அந்தளவுக்கு இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த காம்பை எடுத்துடுங்க எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா நீட் நீட்டாக நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த திக்னஸும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது அது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அதை ஒரே நீட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க பெருசாக பண்ணும் போது அது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சின்னதுலேயும் பண்ணலாம் ஆனால் க்ரீன் கலர் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நிறைய நான்வெஜ் ரெசிபீஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ வெஜ்ஜில் கூட இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரையாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி பாலக்காய் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் இந்த மசாலா யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ நான் பாருங்கள் எந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த திக்னஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த மசாலா அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒட்டி உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தண்ணியில் போட்டுருங்க இல்லைனா நமக்கு அந்த இது கலர் மாறிடும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து நீங்கள் அந்த தோல் வந்து உங்களுக்கு ஷைனிங்காக இருக்கிறனால மசாலா ஒட்டாது நீங்கள் அதை லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதில் மசாலா போட்டுக்கலாம் இதை நீங்கள் எது கூட வேணால் வச்சு சாப்பிட்லாங்க இந்த இந்த கத்திரிக்காய் ஃப்ரை சூப்பராக இருக்கும் இது கூட நீங்கள் சும்மாவே சாப்பிட்லாம் நல்ல தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் அதுக்கு எல்லாமே இது செம்மையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலாவை அது மட்டும் தான் நான் வேறு எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை அந்த ஒரே ஒரு மசாலா தான் அந்த மசாலா வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருங்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துருங்க இது நல்ல ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு நீங்கள் அதை கரைச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த கத்திரிக்காய் மேலே அது ஒட்டணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அது இருக்கணும் பாருங்கள் அது எவ்வளோ நைஸாக அரைச்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வாசனையும் செம்மையாக இருந்தது அந்த மிக்ஸ் பண்ணும் போதே ஸோ அதை நல்லா கலந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கத்திரிக்காயில் நல்லா தான் மசாலா நல்லா அப்ளை பண்ணிடலாம் இது வந்து நீங்கள் ஊற வைக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் மசாலாலாம் தடவிட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே போட்டதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ வச்சுருக்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி மசாலா தடவி எடுத்துக்கோங்க இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோஸ்
ஸோ இது ஒரு ரெண்டு வாட்டி இந்த மாதிரி நீங்கள் திருப்பி திருப்பி போட்டிங்கன்னா அந்த மசாலா எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா இப்போ நடுவில் எப்படி வந்திருக்கோ அந்த மாதிரி எல்லா பிரிஞ்சாலுமே உங்களுக்கு வரும் ஸோ நல்ல மசாலா ஒட்டி அது சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கே நல்ல ஒரு மாதிரி இந்த கொல கொலான்னு நல்லா இருக்கும் சாப்பிடும் போது ஸோ எனக்கு கத்திரிக்காய் ரொம்பவே பிடிக்கும் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் காஷ்மீரோட சீக்கிரட் இன்க்ரீடியண்ட் என்னன்றதான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் இந்த மசாலா வீட்டில் அரைச்சி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காமல் இருக்காது ஸோ நீங்கள் எது என்ன வேணால் அதில் ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஃபிஷ் குழம்பு இப்படி வெளியே போய் சாப்பிட்றது அதெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க வீட்லேயே நீங்கள் செம்மையாக செஞ்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக எனக்காக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் என்னோட லாஸ்ட் பர்த்டே வீடியோக்கு செம்ம சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க என்ன அது நல்லாவே மோட்டிவேட் பண்ணும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான நல்ல ரெசிபிஸ் நல்ல கண்டென்ட்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்